So we've already have a schedule and a roadmap planned for the next update, and it would be a minor update uh, 9.5 that's coming. Um, the biggest item is audio sync for multicam editing, so that's that will be uh, coming at the next release. Ähm, es ist so, dass die nächste Version ähm, äh, entsprechend geplant ist und über die werden wir jetzt ein bisschen was erfahren. Also eben nicht 9.4, sondern das, was jetzt danach kommt. Aber es ist auf jeden Fall noch ein ähm, kleineres Update innerhalb der Edios 9 Serie, äh, wo einige Funktionen ähm, integriert werden. And we already have a beta version available here, uh, which we'll be actually showing at this show. But it's the first time we show to a outside world. So. Worldwide, yeah. <laughs> first time. Also um einen Multicam-Dialog jetzt zu starten, markiert man im Prinzip die Clips, die man äh, ausgewählt hat. Ähm, das ist hier von einer Theateraufzeichnung, es sind einige Kameras und äh, ein Audiofile haben wir noch. Ähm, das ist oft so, das ist jetzt eine, eine Opernaufzeichnung, dass eben separat nochmal ein Audiofile aufgezeichnet wird. Und ähm, jetzt gibt es eben in diesem Dialog ähm, den Punkt Audio, ist ziemlich profan. Man kann unten, ähm, die, es wird ja eine neue Sequenz erstellt, kann man noch einen Namen eingeben und äh, man kann gleich wählen, äh, was für eine Art Audio ähm, hier verwendet wird. Typischerweise kommt wohl Stereo zum Einsatz. Wenn man auf OK klickt, dann läuft jetzt ein Analyseprozess. Ähm, dabei wird jede einzelne Datei ähm, einmal äh, durchgescannt und ähm, das hängt jetzt sicherlich davon ab, wie umfangreich die Dateien sind. Das heißt, es gibt ähm, ja, größere und kleinere äh, äh, Dateien und dann findet der eigentlich, wenn, wenn die Dateien eingelesen sind, dann findet der Prozess statt, wo die einzelnen Clips miteinander verglichen werden. Und es werden sozusagen Gemeinsamkeiten gesucht. Bei diesem Dialog ist ganz interessant, dass das System automatisch erkennt, haben wir zum gleichen Zeitpunkt mehrere Kameras. Auf die Art und Weise äh, muss ich gar nicht einstellen. Ich habe jetzt mit, keine Ahnung, zwei Kameras oder vier Kameras aufgezeichnet, sondern bei dieser Analyse stellt er das selber fest, wie viele Kameras es sind und erstellt mir ein dementsprechendes Multicam-Projekt. Aktuell ist es so, dass die Analyse noch relativ viel Zeit benötigt. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, nicht das Allerschlimmste, weil normalerweise die Synchronisation ja nicht ständig gemacht wird, sondern einmal. Aber es ist so, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum die Version jetzt noch nicht veröffentlicht ist, dass man da noch einen Optimierungsvorbehalt hat in Japan. Man ist ja bei Edios gewohnt, dass Sachen immer sehr, sehr schnell funktionieren und ich glaube, da will man noch ein bisschen tweaken. Deshalb hatte man ja, jetzt noch etwas abgewartet. Und auf so einen Balken zu schauen, hat ja auch was unglaublich Entspannendes. Ist ja auch etwas, was für einen, für einen Edius-Anwender ungewohnt ist normalerweise. Ja, normalerweise macht es brrrt oder man sieht ihn gar nicht oder es macht flupp und die Datei ist da. In dem Fall, vielleicht haben sie es auch einfach nur eingebaut, dass, es, dass er halt so tut, als müsste der sich jetzt wirklich anstrengen, um die Funktion noch mehr besonders zu machen. Aber wir sehen, irgendwann ist der Balken durchgelaufen dann haben wir hoffentlich ein Ergebnis. Also er hat jetzt Drei Kameras erkannt, ist das richtig? Drei Kameras. Ähm, ich glaube, die Benennung deutet auch darauf hin. Genau, wir haben Kamera 1, 2, 3. Ähm, das ist aber nichts, was er auswertet, wie die Dateien heißen, sondern ähm, er schaut so, sozusagen äh, ins Audio. Und ähm, wir haben jetzt hier die, ähm, äh, die Multicam-Timeline. Ähm, vielleicht gehst du mal in einen Bereich, wo man alle drei Kameras sieht, dann ist das ein bisschen eindrucksvoller. Äh, wir sehen einen Clip, das sind jetzt unterschiedliche Kameras. Ähm, der eine ist auch in S-Log ähm, aufgezeichnet worden, die totale. Äh, da muss also noch eine Farbkorrektur drauf. Aber ich glaube, man kann hier bei dem Material schon sehr gut erkennen, dass diese drei Clips hier synchron sind. Und jetzt hätte ich gern Applaus. <lacht> <laughs> yeah, thank you very much, Alex, for uh, yeah, uh, for pushing that in your uh, development team, um, uh, because this was really a user question, and I think many times Grass Valley people said, if you want professional sync, use timecode, and that's what we do. Um, but uh, yeah, there was the wish from the community to include that. Um, so yeah, here yeah, we go. We're, we're very happy that we finally are getting there, and. Uh, <laughs> Also, well, you saw the speed. It's still a beta version, but we will improve, and hopefully, when we release, it will be um, much faster. <laughs> okay.